नमस्कार मैं प्रणव बर्म आज आप शिक्षार एट गुतपूर्ण दृष्टिभंगी गठनमूलक दृष्टिभंगी सम्पर्क किस आलोचना आगे पुनते आम दृष्टिभंगी कि दृष्टिभंगे कि बुझा बा दृष्टिभंगी मानने आम कि बुझ जे दृष्टिभंगी से भाषा शिक्षण और शिकण मूल उद्देश्य साधन करगम पथ अर्थात जैसा आम भाषा आहरण कर भाषा एट आयत् आगे भाषा एट आयत् जाते आहरण करते दृष्टिभंगी आम भाषा तो सहज भावे शिकार क्षेत्र अति सोकाले आयत् कर क्षेत्र एट पथर निर्देश कर द्वितते दृष्टिभंगी भाषा और भाषार शिक्षण और शिकण प्रकृति सम्पर्क किसान धारणार समि अर्थात दृष्टिभंगी से आम कि भाषा शिक्षा पार भाषा एट शिकाब पार तर विभिन्न प्रकृति धारणार एट समि अर्थात दृष्टिभंग मजब भाषा शिक्षार विभिन्न प्रणाली भाषा शिक्षार विभिन्न प्रकृति तार भर अंतर्भुक्त थे जिये भाषा तो शिक्षा विषय बस्तु वर्णना दिए अर्थात दृष्टिभंगे आम भाषा तो शिकाबाते शिकाते तार विभिन्न जी विषय बस्तु सभी विषय बस्तु समूह वर्णना दिए अर्थात धरा हक आम भाषा एट आयत् शिक्षा एक क्षेत्र आम भाषा तो लोब पार जो भाषा तो जो एना मानु शिक्षा जाए प्रथम शिक्षा जो भाषा तो जरिए निजर मन भाव व्यक्त कर भाषा तो अंतर्गत विभिन्न गठन समूह विषय अध्ययन कर सक्षम हम जो धरा हक तार अंतर्गत विभिन्न गठन समूह अध्ययन करह तेहले दृष्टिभंगे गठन समूह अध्ययन कर क्षेत्र सूधा प्रदान कर सही गठन समूह अध्ययन कर क्षेत्र प्रणाली व्यवहार कर प्रणाल जोगे उद्देश्य साधन हम पे सही सम्पर्क दृष्टिभंगे सूधा कर दिए तृतयते दृष्टिभंगे शिक्षण प्रणाली निर्दिष्ट कर जे श्रेणीकोठा शिकारू सक भाषा आहरण सहय कर आम इतिम्य कहलोजे जैसे शिकारू एजने क्या भाषार तार अंतर्गत विभिन्न गठन समूह अध्ययन कर आगे दृष्टिभंगे तार गठन समूह आहरण कर क्षेत्र की की प्रणाली व्यकरण अनुबाद प्रणाली व्यवहार कर पे प्रत्यक्ष प्रणाली व्यवहार कर पे और ये प्रणाली समूह गठन समूह आहरण कर क्षेत्र किद सहयोग पे सूह गोटे दिश समूह दृष्टिभंगे शिकारूजनक भाषा तो आहरण कर क्षेत्र सूधा प्रदान पे एम आलोचनार मूल विषय गठनमूलक दृष्टिभंगी सम्पर्क किस धारणा सम्पर्क गठनमूलक दृष्टिभंगी तो आरम्भि घटी पुनते विंश शतिकार पंचाश दशक इंगराजी भाषार पाठ्यपुथ विख्यात लेखक रचनार अंतर्भुक्त जोगेद अर्थात विंश शतिकार पंचाश दशक जैसे इंगराजी भाषा शिक्षानुषान जोगेद प्रचार चलो शिकाबले चेस्ा कर तार अंतर्गत पाठ्यपुथ भर विभिन्न लेखक उल्लेख्य लेखक रचना समूह तार अंतर्गत पाठ हिसाब से निर्वाचन कर गठनमूलक दृष्टिभंग सम्पर्क धारणार विकाश द्वितते व्यवहारिक भाषा विज्ञानी भाषा आहरण प्रक्रिया शब्द सम्भारतको वाक्य गठन ऊपर अधिक गुत प्रदान कर भाषा एट आहरण कर क्षेत्र विभिन्न व्यक्ति विभिन्न धरण विभिन्न धरण दृष्टिभंगी पोषण कर जानू व्यक्तिभेदे भाषा एट शिकार क्षेत्र भाषा एट आहरण क्षेत्र विभिन्न धरण मत पोषण कर तार भर विशेषको व्यवहारिक किसुसंख्यक भाषा विज्ञानी भाषा एट आहरण करते तार भाषार शब्द सम्भार समूह वाक्य गठन समूह अधिक गुतपूर्ण विश्वास कर अर्थात भाषा एट आहरण करते शब्द सम्भारतको वाक्य विभिन्न गठन समूह पुनते आयत् कर लगे तृत्य धारणा जो भाषा एट तार अंतर्गत वाक्य गठन समूह विज्ञानसम्मत निर्वाचन और मानभित क्रम विन्यसर जरिए आयत् कर धारणा अर्थात भाषा एट जैसे आम आयत् कर तार अंतर्गत वाक्य गठन समूह विज्ञानसम्मत निर्वाचन अर्थात आम जानू जो भाषा 
বিভিন্ন সংখ্যক শব্দ থাকে আর সেই শব্দসমূহে শব্দসমূহের যোগেদি আমি অলৈক সংখ্যক বাক্যর সৃষ্টি করব কিন্তু সেই বাক্যসমূহের একোটা নির্দিষ্ট গঠন থাকে অর্থাৎ সেই বাক্যসমূহর এটা ভাষার অন্তর্গত তার বাক্যসমূহর গঠনসমূহ কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়ে থাকে অর্থাৎ আমি জানো যে ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রে যদি আমি চাবলে যাও তার বাক্যর গঠনসমূহ আমি দুশ পঞ্চাশরপরা তিনশর ভিতর আমি তার গঠন পাও আর সেই গঠনসমূহের জড়িয়ে আমি অলেক সংখ্যক বাক্য রচনা করব আর এই প্রক্রিয়ার যোগেদি বা গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরে আমি ভাষা এটা শিকলে যাওতে তার অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্য নির্দিষ্ট গঠন সমূহ পুনতে আহরণ করবলে চেষ্টা করো চতুর্থতে যে ব্যবহার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার যোগেদি ভাষা এটা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা অর্থাৎ যেতিয়াই ভাষা বিজ্ঞানীসলে ব্যবহার ভাষার ব্যবহারটুক অধিক গুরুত্ব দিবল ললে বা ভাষা এটা আহরণ করবলে যাতে তার বিভিন্ন উপাদানসমূহর পরিবর্তে ব্যবহারটুক অধিক গুরুত্ব প্রদান করে তার জড়িয়েই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির শুভারম্ভণি ঘটে এটা আছো আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গির কি কি বৈশিষ্ট্য আছে বা চরিত্র আছে সেই সম্পর্কে কিছু জ্ঞান আহরণ করবলে যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হয়েছে ভাষার প্রাথমিক গঠনসমূহর বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন বিশ্লেষণ আর মানভিত্তিক ক্রমবিন্যাসর উপর গুরুত্ব প্রদান করার লগতে লক্ষ্য ভাষাত ব্যবহৃত বাক্যর নির্দিষ্ট গঠনসমূহ নির্ধারণ করবল চেষ্টা করে এই দৃষ্টিভঙ্গির জড়িয়ে ভাষার প্রাথমিক গঠনসমূহর বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন অর্থাৎ ভাষার প্রাথমিক গঠনসমূহ এটা ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্যর কি কি প্রাথমিক গঠন থাকি পড়ে তার বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন আর সেই গঠনসমূহর বিশ্লেষণ আর সেই গঠনসমূহ হর মানভিত্তিক ক্রমবিন্যাস অর্থাৎ সেই গঠনসমূহ সরল গঠনের ক্রমান্বয়ে জটিল গঠন লো তার বিভিন্ন ধরনের আমি তার ক্রমবিন্যাস করবলে চেষ্টা করব আর এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির মূল বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে তার অন্তর্গত বা লক্ষ্য ভাষাটোর অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্যর গঠনসমূহ নির্বাচন করা আর সেই গঠনসমূহ সরদরপর জটিল ললে তার কর্মবিন্যাস করা আন এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে শিকারুর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিত আর দৈনন্দিন পরিস্থিতি অনুসরি পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করা অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গিরে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরে পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করবলে যাওতে আমি পুনতে পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করা নহয় বা শিকারুসলর ইচ্ছা অনুসরি বা ইচ্ছার পূর্বতে পাঠ্য তালিকার প্রস্তুত করা ব্যবস্থা করা নহয় যেটা শিকারু এজনে কোনো এটা ভাষা আহরণ করবলে আগবাড়ে বা শিকিবলে আহে শিকারুজনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেহে পরবর্তী সময়ছাত সেই ভাষাটোর জড়িত বা সেই ভাষাটোর অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করবলে চেষ্টা করা হয় আন এটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে লক্ষ্য ভাষাত ব্যবহৃত বাক্যর নির্দিষ্ট গঠনসমূহ নির্ধারণ করবলে চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ আমি জানো যে এটা ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্য ব্যবহার হব পে বা এটা ভাষার যোগেদি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবলে যাওতে আমি বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহার করব কিন্তু সেই আটাইবর বাক্যর পরিবর্তে আমি সচরাচর বা দৈনন্দিন জীবনত কি কেটামান নির্দিষ্ট বাক্যর জড়িয়ে নিজের মতর বিনিময় করব সেই নির্দিষ্ট বাক্যসমূহে নির্বাচন করবলে পুনতে চেষ্টা করা হয় আন এটা বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে লক্ষ্য ভাষার অন্তর্গত নির্বাচিত বাক্যর গঠনসমূহ অভ্যাসর যোগেদি আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা হয় আর এই বাক্যসমূহ যি বাক্যসমূহ সচরাচরভাবে বা দৈনন্দিন জীবনত আমি সদায় ব্যবহার করো সেই বাক্যসমূহ পুনতে আমি অভ্যাসর যোগেদি বারে বারে আমি তার অভ্যাস করে সেই সমূহ আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা হয় বা এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিরে আমি তার আয়ত্ত করবলে আমি বা শিকারুসলক আয়ত্ত করবলে অনুপ্রাণিত করা হয় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে নির্বাচিত বাক্যর গঠনসমূহর উপর ভিত্তি করে শব্দ আহরণ ভাষা কৌশল আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা হয় যে নির্বাচিত বাক্যর গঠনসমূহর উপর ভিত্তি করেহে সেই ভাষাটোর অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ বা তার সেই কৌশল সেই ভাষাটোর বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করবলে চেষ্টা করা হয় এটা আছো আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য সম্পর্কে অর্থাৎ আমি শ্রেণীকোঠা এটাত বা অন্যান্য পরিবেশত আমি ভাষা এটা আহরণ করবলে যাওতে কিয় আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার করো বা তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি হব পে 
যে প্রথম উদ্দেশ্য হয়েছে লক্ষ্য ভাষার অন্তর্গত শব্দর উপযুক্ত ব্যবহারের যোগেদি উচ্চ মানদণ্ডর গঠন বাক্য গঠন করার অভ্যাস গড়ে তোলা এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল উদ্দেশ্য হয়েছে যে লক্ষ্য ভাষার যোগেদি অর্থাৎ যু ভাষা আমি শিকবল আগবাড়ো তার যোগেদি উচ্চ মানদণ্ডর অর্থাৎ মান বিশিষ্ট বাক্য গঠন করার আর যি অভ্যাস সেই অভ্যাস গড়ি তোলা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হয়েছে লক্ষ্য ভাষার যোগেদি যোগাযোগ স্থাপন করবলে সক্ষম করে তোলা অর্থাৎ যিস শিকারুয়ে বা যিস ছাত্র ভাষাট শিকবল আহে বা আগবাড়ে সেই ভাষাটোর যোগেদি যোগাযোগ স্থাপন করবলে শিকারুসক সক্ষম করে তোলা তৃতীয় উদ্দেশ্য হয়েছে যে শিক্ষণ আর শিকন প্রক্রিয়া শিকারুসক সক্রিয়ভাবে জড়িত করবলে চেষ্টা করা এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর আন এটা উদ্দেশ্য হয়েছে যে শ্রেণী কথা লক্ষ্য ভাষাটোর শিক্ষণ বা শিকাওতে আর শিকবল যাওতে সেই গোটেই প্রক্রিয়াট শিকারুসক জড়িত করবলে চেষ্টা করা হয়েছে এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর আন এটা মূল উদ্দেশ্য এটা আইস আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীত পাঠ্য তালিকার রূপাঙ্কন বা এই দৃষ্টিভঙ্গীরে আমি কোনো এটা ভাষার আহরণ করবলে যাওতে বা শিকাবলে যাওতে তার অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ্যপুথি সমূহ বা পাঠ সমূহ আমি কিদরে রচনা করব প্রথম রূপাঙ্কন পদ্ধতি হয়েছে যে শিকারুসক সক্ষমতা সময় আর অন্যান্য সা সুবিধার উপর ভিত্তি করে পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয় এই দৃষ্টিভঙ্গীরে আমি যেটা ভাষা এটা শিকাবলে যাও আমি ভাষা এটা বিভিন্ন শিকারুর মাজত যেটা শিকাবলে আগবাড়ো সেই সময় আমি জানো যে শিকারুসক প্রতিজন শিকারুর ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের হব পে বা শিকারুসক ক্ষমতার মাজত পার্থক্য থাকিব পে আর শিকারুসক ক্ষমতার পার্থক্য অনুসরি আর সময় অনুসরি আর অন্যান্য সা সুবিধা শ্রেণী কথা থাকা অন্যান্য সা সুবিধা অনুসরে আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীরে তার অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ সমূহ রচনা করব পো বা রচনা করো দ্বিতীয় রূপাঙ্কন পদ্ধতি হয়েছে যে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বাক্যর গঠন সমূহ নির্বাচন করোতে আর মানভিত্তিক ক্রমবিন্যাস প্রস্তুত করোতে সাধারণত তলত উল্লেখ করা দিক সমূহ ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় আমি যেটা আমি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীরে পাঠ্য তালিকার রূপাঙ্কন করবলে যাও বা পাঠ্য তালিকাখন তৈয়ার করবলে যাও তাত কেটামান গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর অধিক চকু রখা হয় যে প্রথম হয়েছে যে উপযোগিতা বা ইউজফুলনেস অর্থাৎ আমি যুহ পাঠ্য তালিকা শ্রেণী কথাট শিকারুসক মাজত অধ্যয়নের কারণে রচনা করো বা তৈয়ার করো সেই সমূহ পাঠ্য তালিকার উপযোগিতা তার ব্যবহার হব পে নে নয় সেই সম্পর্কে আমি অধিক গুরুত্ব দিও অর্থাৎ শিকারুসক সেই পাঠ্য তালিকার যোগেদি ভাষাটো সুন্দরভাবে আয়ত্ত করব নে নয় তার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় যে এই পাঠ্যপুথি আমি তৈয়ার করোতে দৈনন্দিন পরিস্থিতিভেদে অর্থাৎ আমি দৈনন্দিন জীবনত আমি কি ধরনে আমার ভাষা ব্যবহার করব পো ধরা হোক মানুষ এজনে বা ব্যক্তি এগারী মাতৃভাষাটো দৈনন্দিন পরিস্থিতিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করব পে ধরা হোক যদি ব্যক্তি এজনে বজার যায় বজারত ভাষাটো বেলে ধরনে ব্যবহার করব আর তার পাশতে যদি এখন স্কুল যায় বা বিদ্যালয় যায় সেই বিদ্যালয়খনত ব্যক্তিগত প্রথম ভাষাটো বেলে ধরনে ব্যবহার করব আর এই পরিস্থিতিভেদে অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুসরি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীরে পাঠ্য তালিকা রূপাঙ্কন করবলে চেষ্টা করা হয় আর যুহ উপাদান বা যুহ বাক্য সচরাচর কথোপকথনত বারে বারে ব্যবহার হয় আর যুহ বাক্য সামাজিকভাবে ব্যবহারযোগ্য হয় সেই সমূহ বাক্যহে পোনতে নির্বাচন করবলে চেষ্টা করা হয় যে আমি উদাহরণস্বরূপে আমি কেটামান বাক্য আমি লোব পড়ো যে মই ভাত খাও মই ভাত খাও মই পানি খাও মই রুটি খাও এই ধরনের বাক্য আমি সচরাচর ব্যবহার করব পো বা ব্যবহার আমার দৈনন্দিন জীবনত করো যে দ্বিতীয় ধরনের দ্বিতীয়টা আমি বাক্য যে রাতে আমি সদায় সালে উঠো বা রাতে আমি সালে নুঠো মূর নাম প্রণব মূর নাম প্রণব যেতে ব্যক্তি এজনে নিজের পরিচয় দিবলে যাব বা নিজকে চিনাকি দিবলে যাব তোর নাম তো কি ধরনের কব সেই ধরনের বাক্য সেই লক্ষ্য ভাষাটোর যোগেদি প্রকাশ করিব বা তেনে ধরনের কি ধরনে তোর নাম তো অন্যান্য ব্যক্তির আগত প্রকাশ করিব এই ধরনের বাক্য সমূহ আমি সচরাচর ব্যবহার করিব পো বা সচরাচর ব্যবহার করো গতি এই ধরনের বাক্য সমূহ আমি এই পদ্ধতি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীরে 
আমি যেতিয়া পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করবলে যাও সচরাচর আমি এই ধরনের বাক্য সমূহ পুনতে নির্বাচন করো তে ধর আন এটা বাক্য তোমার নাম কি তোমার নাম কি তেও কোন আমার ঘর আহিবা সদা স্কুল যাবা আদি এই ধরনের বাক্য সমূহ আমি সচরাচর দৈনন্দিন জীবন ব্যবহার করো আর এই ধরনের বাক্য সমূহ আমি পুনতে নির্বাচন করব পড়ো দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হয়েছে যে উৎপাদনশীলতা অর্থাৎ যুহ বাক্য আমি যুহ বাক্যর সহায়ত বা এটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্যর সহায়ত আমি বিভিন্ন ধরনের বাক্য রচনা করবো সেই বাক্য সমূহকে পুনতে নির্বাচন করবল চেষ্টা করব লাগে উদাহরণস্বরূপে যদি আমি লো যে ভাষার এটা বাক্য লো যে মই ভাত খাও মই ভাত খাও এই বাক্যটি যদি আমি লো এই বাক্যটির আমি অন্যান্য বাক্য রচনা করব পড়ো যে মানে রুটি খাও ইয়ার এই বাক্যট আমি রুটি শব্দটি প্রয়োগ করব পড়ো আর আমি আন এটা বাক্য রচনা করব পড়ো সেইদরে আমি মাছ খাও মানে মাছ খাও আমি মাছের ব্যবহারের যোগেদি অন্য এটা বাক্য রচনা করব পড়ো সেইদরে প্রশ্নবোধক বাক্যর ক্ষেত্র আমি তোমার নাম কি এই বাক্যট আমি যদি লো আমি মৌলিক বাক্য হিসাবে যদি লো আমি তোমার এই তোমার পদর সলনি তার নাম কি বা আপনার নাম কি এই শব্দকেটার জড়িয়ে আমি অন্যান্য বাক্য রচনা করবল পড়ো বা রচনা করবল সক্ষম হব পড়ো গতি যুহ বাক্যর জড়িয়ে আমি বা যুহ বাক্যর সহায়ত আমি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের বাক্য রচনা করব পড়ো সেই সমূহ বাক্যহে এই পদ্ধতির পাঠ্য তালিকাত চিনাক্ত করবলে বা পাঠ্য পাঠ্য তালিকাত নির্বাচন করবলে চেষ্টা করব লাগে তৃতীয় এটা গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে হয়েছে যে সরলতা অর্থাৎ মানভিত্তিক ক্রমবিন্যাস প্রক্রিয়ার বাক্যর গঠন সমূহ নির্বাচনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় অর্থাৎ মানভিত্তিক আমি যেটা পাঠ্য তালিকা এখন রচনা করো বা তৈয়ার করো আমি পুনতে সরল বাক্য সমূহ বা সরল গঠন সমূহ পুনতে আগস্থান দিও বা শিক্ষার প্রারম্ভিক অবস্থা সেই সমূহ বাক্য আমি শিকারুসক শিকাবল যত্ন করো প্রারম্ভিক পর্যায়ত বাক্যর সরল গঠন সমূহ নির্বাচন করা হয় আর পর্যায়ক্রমে জটিল বাক্য নির্বাচন করা হয় এই পদ্ধতি বা এই পদ্ধতি পাঠ্য তালিকা রূপাঙ্কন করবল যাওতে পুনতে সরল বাক্য সমূহ নির্বাচন করা হয় আর পর্যায়ক্রমে সরলরপর জটিল বাক্য ল যা হয় আমি উদাহরণস্বরূপে ভাষার এটা বাক্য লোব পড়ি যে মই ভাত খাও মই ভাত খাও এটা সরল বাক্য আর এই সরল বাক্যটি আমি প্রণতে শিকারুসক শিকাবল যত্ন করো আর তার পরবর্তী পর্যায়ত আমি মই ভাত আর পানি খাও এই যৌগিক বাক্যটি আমি লোব পড়ো বা সরল বাক্যর পরবর্তী স্তরত আমি যৌগিক বাক্য সমূহ আমার লক্ষ্য ভাষার থাকা বা লক্ষ্য ভাষাত ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন প্রকারের যৌগিক বাক্য আমি শিকাবল যত্ন করব পড়ো বা পাঠ্য তালিকাত আমি স্থান দিব পড়ো তৃতীয়তে আমি মিশ্র বাক্য সমূহ পাঠ্য তালিকাত স্থান দিব পড়ো কিয়নো মিশ্র বাক্য দরাচলতে মৌলিক বা সরল বাক্যর তুলনাত কিছু জটিল আর এই জটিল বাক্য সমূহের কারণে বা জটিল গঠনের কারণে আমি মিশ্র বাক্য সমূহ পাঠ্য তালিকার একবারে অন্তিম স্থানত স্থান দিও বা স্থান দিব লাগে আন এটা গুরুত্বপূর্ণ দিয়ে হয়েছে যে শিক্ষণযোগ্য বাক্যর গঠন অর্থাৎ যুহ বাক্যর জড়িয়ে আমি যুহ বাক্যর জড়িয়ে ভাষা অতি সুন্দরভাবে আর স্পষ্টক শিকারুসক শিকাবল সক্ষম হো বা অতি সহজে আমি শিকাব পড়ো সেই সমূহ বাক্যহে পাঠ্য তালিকাত নির্বাচন করব লাগে যুহ বাক্য আমি শিকারুসক অতি সহজে বুঝাবল অক্ষম হও সেই সমূহ বাক্য পাঠ্য তালিকাত অন্তর্ভুক্ত করব না লাগে যদি আমি চাওয়া ভাষার যদি আমি চাও যে রামে লিখে রামে লিখে এটা বাক্য যদি আমি লো তে হলে তারপর আমি আমি বুঝি যে রামে লিখে যে রামে রামে লিখে রামে এটা কবিতা লিখে রামে এটা গল্প লিখে রামে উপন্যাস লিখে ইত্যাদি আমি শিকারুজনক সুন্দরভাবে বুঝাব পড়ো যদি আমি দ্বিতীয় বাক্যটি চাও যে রাম আহে এই দুটা বাক্য যদি আমি আমি তার গঠন লক্ষ্য করো গঠন তার গঠন লো যদি আমি লক্ষ্য করো আমি দেখিম যে প্রথম বাক্যটো রাম বা সাবজেক্ট তার উদ্দেশ্যটো রাম এই কার যোগ হয়েছে রাম র যোগ আ যোগ 
म जोग ए राम अर्थात राम एकार जोग द्वित वाक्य तो जो आम चाव जो राम एकार जोग हुआ ना अर्थात ये वाक्य तो जो आम लक्ष्य करूँ ये वाक्य तो देखीम जो आम राम मर एक जोग हुआ ना यार मूलत प्रथम वाक्य तो क्रियार कर्म प्रथम वाक्य तो क्रियार कर्म देखो और ये कर्म तो कारण राम ये राम शब्द तो एक जोग द्वित द्वित वाक्य तो आम क्रियार कर्म नाथा अकर्म क्रियाजुक्त वाक्य भी क्या है और ये अकर्म क्रियाजुक्त वाक्य तो कारण सबजेक्ट बा उद्देश्य एक जोग हुआ ना गति के गठन समूह भाषा एट शिकाबले जाते जिस जटिल गठन सूह शिकारू सर आगत जो विश्लेषण कर क्षेत्र वर्णना कर असुविधा देखा जाए तैयार गठन समूह पाठ्य तलिका अंतर्भुक्त नाले आन एट जो वाक्य चाँव अनियमित क्रियाजुक्त वाक्य जो आम लिया भाषार अनियमित क्रियाजुक्त वाक्य लो आम देखीम जो आम प्रथम उदाहरण तो जो चाँव आम रामे लिखे जो बर्तमान कल चाँव जो रामे लिखे अतीत कल वाक्य तो चाँ रामे लिखी और भविष्य कल वाक्य तो हम रामे लिख कि वाक्य तो मूल से मूल धातु क्रिया लिख लिख धातु आम द्वित वाक्य तो देखीम जो राम जा वाक्य तो धातु क्रिया क्रिया मूल से जा जा आम इतीत कल देखीम जो इार रूप तो सलनी अर्थात आम प्रथम वाक्य तो क्षेत्र लिखे लिखी लिख आम तार मजब सदृश्य देख जे लिखे लिखी और लिख जो आम द्वित वाक्य तो चाँ ते आम प्रथम वाक्य तो प्रथम राम जाए भविष्य कल वाक्य राम जा दूटार मजदे सदृश्य देखीम कितु आम अतीत कल वाक्य तो क्षेत्र आम गई ये गई शब्द तो मजदूर सदृश्य पार्थक्य सदृश्य आम देखा नपम पार्थक्य हे देखा पा अर्थात एने अनियमित क्रियाजुक्त वाक्य शिकार क्षेत्र जो शिक्षक एजने शिकारू सर शिकार क्षेत्र जो असुविधा लाभ करसुविधा देखे तेनालीर वाक्य उपादान समूह गठनक पाठ्य तलिकार अंतर्भुक्त नागे एस आम गठनमूलक दृष्टिभंगी पाठ्य तलिकार गठन सम्पर्क किसान ज्ञान आहरण कर अर्थात ये पद्धति दृष्टिभंगी आम कि पाठ्य तलिका तर सिलेबास तैयार कर प्रथम अच्छे जो पाठ्य तलिकार मानभित क्रम विकाश वाक्य सरल गठन समूह शिक्षण प्रारम्भिक अवस्था व्यवहार कर दृष्टिभंगी जी जिस पाठ्य तलिका तैयार कर पाठ्य तलिकार प्रारम्भिक स्तर प्रारम्भिक स्तर सरल वाक्य समूह निर्वाचन कर पर्याय्रमे जटिल वाक्य जटिल वाक्य समूह निर्वाचन कर चेस्ा कर आम उदाहरणस्वरूप आम इतने कईटाम उदाहरण लैसो जो सरल वाक्य मैं राम मैं राम एट सरल वाक्य और ये वाक्य तो जो आम शिकाबले जाऊँ जो कनासमिया व्यक्ति व्यक्ति आम शिकाबले जाओ प्रणते आम दृष्टिभंगी सरल वाक्य समूह निर्वाचन कर राम मोर नाम मोर नाम राम मोर नाम राम मैं खाओ क्रियाजुक्त वाक्य मैं राम है इते क्रियाहन वाक्य सीकारण इते क्रिया लुप्त होने वाक्य तो क्रियाहन वाक्य भी क्या है अर्थात भाषार जी समूह क्रियाहन वाक्य क्रिया नथका वाक्य सरल वाक्य आम तक प्रथम स्थान दिन मैं खाओ मैं भात खाओ क्रियाजुक्त वाक्य मैं भात खाओ क्रिया जो कर्मजुक्त वाक्य यह वाक्य तो आम देखी जो इतना उद्देश्य आज कर्म आज क्रिया आज सीदर आम पर्याय्रमे जटिल वाक्य लम आगे जाम आम देखी जो इतने उदाहरण तो चाले आम बुझी पा पुनते दूटा शब्दुक्त दूटा उपादान थका वाक्य ग्रहण कर प्रथम वाक्य तो दूटा उपादान आज मैं और राम ये दूटा तार परवर्त स्तर आम ता उपादान थका वाक्य लैसो और ये द्वित वाक्य तो ये द्वित क्रियाहन वाक्य तो आन एट उपादान नाम नाम शब्द तो व्यवहार अर्थात एने दरल वाक्यर जटिल वाक्य 
জটিল বাক্য ল আমি যাব পাৰো বা জটিল বাক্য হম আমি নিৰ্বাচন কৰে পাঠ্য তালিকাত স্থান দিব পাৰো দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দি হৈছে যে বাক্য গঠনৰ অন্তৰ্গত ভাষিক উপাদান সমূহৰ ক্ষেত্ৰত কম উপাদান থকা বাক্য সমূহে পুনতে হিকুৱা হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে অধিক উপাদান থকা বাক্য লৈ যোৱা হয় অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গীৰে আমি কোনো এটা ভাষা শিকাবলৈ যাওঁতে পাঠ্য তালিকাত আমি কম উপাদান থকা আমি দেখিছোঁ যে আমি পূৰ্ববৰ্তী উদাহৰণ আমি দেখা পাইছোঁ যে মই ৰাম এই বাক্যটোত এই ক্ৰিয়াহীন বাক্যটো আমি দুটা উপাদান দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী বাক্যত আমি তিনিটা উপাদান দেখিবলৈ পাইছোঁ এই ধৰণৰ বাক্য অৰ্থাৎ দুটা উপাদান থকা বাক্যৰ পৰা তিনিটা বা চাৰিটা উপাদান থকা বাক্য লৈ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বাক্যসমূহ সেই ভাষাৰ বা লক্ষ্য ভাষাত থকা বাক্যসমূহ আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ আমি উদাহৰণস্বৰূপে আমি ল'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমি দেখিছোঁ যে দুটা উপাদান থকা বাক্য যেনে মই খাওঁ ইয়াতে দুটা উপাদান আছে এটা মই উদ্দেশ্য আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে ক্ৰিয়া তিনিটা উপাদান থকা আমি বাক্য ল'ব পাৰোঁ যেনে মই ভাত খাওঁ উদ্দেশ্য আৰু ক্ৰিয়া ইয়াতে তিনিটা অৰ্থাৎ কৰ্তা আছে ক্ৰিয়া আছে আৰু কৰ্ম কৰ্তা ক্ৰিয়া আৰু কৰ্ম থকা আমি বাক্য ল'ব পাৰোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আমি চাৰিটা উপাদান থকা বাক্য ল'ব পাৰোঁ যেনে মই কৰ্তা সদায় ভাত খাওঁ ক্ৰিয়া বিহুখন ভাত কৰ্ম খাওঁ ক্ৰিয়া আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আমি পাঁচটা উপাদান থকা বাক্য ল'ব পাৰোঁ যেনে মই সদায় গৰম ভাত খাওঁ অৰ্থাৎ মই কৰ্তা সদায় ক্ৰিয়া বিশেষণ গৰম মডিফায়াৰ বা ভাতৰ বিশেষণ গৰম ভাত বিশেষণ ভাত কৰ্ম আৰু খাওঁ ক্ৰিয়াপদ এই ধৰণে আমি পাঠ্য তালিকাত বিভিন্ন নিৰ্বাচন কৰা বিভিন্ন বাক্যসমূহ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ বা পাঠ্য তালিকাত স্থান দিব পাৰোঁ আমি এতিয়ালৈ গঠনমূলক দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা আগবঢ়ালোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে এই আলোচনাৰ যোগেদি আপোনালোকে গঠনমূলক দৃষ্টিভংগীৰে বা দ্বিতীয় ভাষা তাহিক কৰিবলৈ যাওঁতে গঠনমূলক দৃষ্টিভংগীৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতা সম্পৰ্কে আপোনালোকে কিছু জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব ধন্যবাদ